Что, да, по кругу катается? На фахрадина, на кольце. Кукушой. Сообщения о лихом водителе принеслись по всем новостным каналам города. В Альметьевске такие чудеса на виражах, случай вопиющий. В итоге правоохранителям удалось задержать нарушителя общественного спокойствия, и никто не пострадал. Как только страсти улеглись, мужчина поспешил объяснить свое поведение. Мне оказать помощь, и оказать помощь. Бестовник все еще на заводе. Мужчина утверждает, что 29 марта его дочь сбили, когда она шла домой. И якобы с того времени никаких действий система правосудия не предприняла. Правоохранители же говорят о том, что все необходимое они сделали. В тот же день его личность была установлена. 21-летний местный житель свою вину признал. В отношении его составлено 6 административных материалов. Материал за оставление места ТП был направлен в Альметьевский мировой суд, решением которого молодой человек лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев. Решение такое суд принял, исходя из формулировки статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. Задержанный обратил внимание правоохранительных органов на то, что должным образом не была проведена экспертиза, которая бы установила тяжесть повреждений. Полиция сообщает, что в свете открывшихся обстоятельств девушку 3 апреля все же отправили на обследование. Мы связались с ней, чтобы прояснить детали. На фоне непринятия мер а, от сотрудников полиции, мой папа сейчас лежит в больнице. Полиция должна была защищать. Они, они сделали наоборот. Я хочу, чтобы наказали всех, кто был причастен к тому, что довело моего папу до такого состояния. Он совершенно здоровый человек. У нас совершенно счастливая, нормальная семья. Моему папе было обидно, потому что нет никакого правосудия. Он был обеспокоен этим всем, потому что он меня очень любит. Он меня защищал и... Он настоящий отец, хоть у него и нет никаких связей. И для молодого человека дело лишением прав может и не ограничиться. Если эксперты признают, что вред здоровью был тяжкий, то это уголовная ответственность. Если легкий или средний, то дело так и останется административным. В первом случае останется без изменений, во втором увеличится сумма штрафа и срок лишения водительских прав. А мужчина, пытавшийся заступиться за дочь, может не ограничиться штрафами за нарушение ПДД. Во время задержания водитель оказал сопротивление и распылил все заточивый газ из баллончика на лице инспекторов, они получили ожоги глаз. В отношении него составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Кроме этого, собраны проверочные материалы по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации применение насилия в отношении представителя власти. Пока правоохранители устанавливали все обстоятельства дела, пользователи соцсетей дорвались до обсуждения. Общественное мнение менялось чаще, чем погода по весне. Как только появились первые кадры с мест, комментаторы однозначно осудили поступок мужчины. Главное, нестыковкой, по мнению общественности, выступал момент вступления приговора в силу. Суд был 30 марта, и через 15 суток решение стало законным. А чем закончится эта история, нам предстоит узнать. Мы вернемся к ней в следующих выпусках. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.